ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്നേഹിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പിയിൽ വർഷങ്ങളോളമായി അയോധന കലാരംഗത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന വൈ എസ് കെ അക്കാദമിയിലാണ് അയോധന കലയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കായിക അഭ്യാസമാണ് കുങ്ഫു അത് എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ അഭ്യാസ മുറകൾ എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലനകനായ ഷിബു ഷബീർ ബാബു മാസ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെ ഷബീർ മാസ്റ്ററാണത് നമ്മൾ നടത്തി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ കുങ്ഫുവിൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഷബീർ മാസ്റ്ററാണ് മാഷ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ ആ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന് രണ്ടാമത് കുട്ടികളെല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി എല്ലാം പഴയപോലെ ആക്റ്റീവ് ആയി വരുന്നു മാഷേ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ആയോധന കാലരംഗത്ത് ഇപ്പോ വന്നിട്ട് ഏകദേശം എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തോളം ആയി ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈ എസ് കെ അക്കാദമി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഏഴ് വർഷമായി അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു പഠിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ശേഷം ഒരു ഏഴ് വർഷം മുൻപാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കാദമി നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഈ വൈ എസ് കെ അക്കാദമി അത് എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈ എസ് കെ എന്നുള്ളത് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുങ്ഫുവാണ് കുങ്ഫുവിലെ തന്നെ ഷാവലിൻ കുങ്ഫുവാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷാവലിൻ കുങ്ഫു ഒരുപാട് അക്കാദമികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അക്കാഡമി അതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുൻപ് യിങ് എന്നുള്ളത് കൂടെ ചേർത്തു അങ്ങനെ യിങ് ഷാവലിൻ കുങ്ഫു അക്കാഡമി എന്നാണ് പേര് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പേര് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വൈ എസ് കെ അക്കാഡമി ഓഫ് മാർഷൽ ആർട്സ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഇങ് ഷാവലിൻ കുങ്ഫു എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ കുങ്ഫു എന്നൊക്കെ ഇങ് എന്താണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ് കൊണ്ട് ആ ഇങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചൈനീസ് അല്ല ചൈനീസ് വേർഡാണ് ഇങ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈഗിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുങ്ഫു ഷാവലിൻ കുങ്ഫു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് അക്കാദമികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ് എന്നുള്ളത് മുന്നിൽ ചേർത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഇങ് ഷാവലിൻ കുങ്ഫു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വൈ എസ് കെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട്ഫോമായി വരും നിങ്ങൾ ഈ ഷാവിൻ കുങ്ഫു ഇങ് ഷാവിൻ കുങ്ഫു ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നൽകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ അക്കാദമിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാവലിൻ കുങ്ഫുവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്താ പറയുക എക്സ്പെഷ്യലി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റൈലുകളാണ് അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റൈലുകളാണ് വിഞ്ചുൻ കുങ്ഫു അതൊക്കെ കുങ്ഫുവിൻ്റെ വേറെ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഹങ്കാർ സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ തൈച്ചി അതുപോലെ തന്നെ ചിഗോങ് പോലുള്ളത് അതല്ല ഷാവലിങ് പോലുള്ളതാണ് ചിഗോങ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ മോഡേൺ ഊഷു മോഡേൺ ഊഷു എന്ന് പറയുന്നത് കുങ്ഫുവിൻ്റെ തന്നെ സ്പോർട്സ് വേർഷനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മത്സരങ്ങളും മറ്റും കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ കിക്ക് ബോക്സിങ് ബോക്സിങ് പോലുള്ളവയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഷാലിങ് ഉപ്പിൻ്റെ സിലബസും ഷാലിങ് ഉപ്പുവിൻ്റെ മറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഈ കുങ്ഫു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ച് കഴിയണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര വർഷം പിടിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഏതൊരു വിദ്യയും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരിക്കലും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എന്താ പറയുക നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ മാക്സിമം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫിൽ മുഴുവനും ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ആർട്ടും കുങ്ഫു ആയാലും മറ്റ് ആയോധനകലകളായാലും മറ്റ് ആർട്ടുകളായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുങ്ഫുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ അക്കാദമി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഒരു പ്രൈമറി ലെവൽ
എന്താ പറയുക അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡുവാൻ വി അതായത് കുങ്ഫൂലോ ഓരോ ഡുവാൻ എന്നാണ് പറയുക ഡുവാൻ വി എന്ന് പറയും അത് ഓരോ ലെവലുകളാണ് ഇന്ന ലെവലുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കുങ്ഫൂവിൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് കുങ്ഫൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കാഡമിയുടെ സിലബസ് സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആറ് വർഷമാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈ പ്രൈമറി ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് വർഷമാണ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവൽ ഫോർത്ത് ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് തുടർ പഠനം അത്യാവശ്യമാണ് തുടർന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്ര വർഷമായെങ്കിലും ഞാനും ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സും ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പഠനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ അക്കാദമി പട്ടാമ്പി ബ്രാഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പട്ടാമ്പി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷമായി ക്ലാസ് എടുക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തിന് മുകളിൽ കുട്ടികൾ നമ്മളിരുന്ന് പഠിച്ച് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും കുറേ ആളുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കുറേ ആളുകൾ പകുതിയെത്തിയായി നിർത്തുന്നവരുണ്ട് പല കാരണങ്ങളാൽ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ പട്ടാമ്പി കൊറോണ സിറ്റുവേഷനും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് പേരുടെ മുകളിൽ പട്ടാമ്പി ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് വൈ എസ് കേട ബ്രാഞ്ചുകൾ നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാട് കർണാടക യു പി പോലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമ്മളെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഖത്തറിലും അതുപോലെ തന്നെ യു എയിലെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളുമായി ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പരക്കാട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മാർഷൽ ആർട്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെയാണ് നമ്മളെ വൈ എസ് കെ അക്കാഡമി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായി ഒരുപാട് വർഷമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് മാർഷൽ ആർട്സ് രംഗത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ് കുങ്ഫു കുങ്ഫു പഠനത്തിലൂടെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല കുങ്ഫു പഠി പഠി ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ മാഷിപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് വർഷം പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് വർഷം പഠിക്കണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വിദേശ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പുറത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങിയ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏഴ് വർഷം മുൻപാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് കെ അക്കാഡമി രൂപീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈനയിലെ ഷാവലിൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ നമ്മളെ മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഊഷുവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് എടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഷാവലിൻ ടെമ്പിളിലെ ഡയറക്ടർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് യാൻ ബി അതുപോലെ തന്നെ യാൻ ലോങ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് നിരന്തരം കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ ഞാനൊരു നാലോളം തവണ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർഷൽ ആർട്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുങ്ഫൂൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ തരത്തിലുള്ള വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഫസ്റ്റ് പോയത് അതിൽ നമുക്ക് ബ്രോൺസ് മെഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തി
അതുപോലെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രൈസ് മെഡല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് തന്നെ കൊടുത്ത് അവരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് വിടാറാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഞാൻ പുറത്ത് ഒരുപാട് പോയി അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൈസ് എല്ലാം വിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അനുമോദനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്രോത്സാഹനങ്ങളും കിട്ടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രോഫികളും അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റുകളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഇത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കുംഫൂല ഓരോ ലെവലുകൾ പ്രകാരമാണ് സിലബസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാന് ഇപ്പൊ നിലവില് ഞാന് എന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സിക്സ്ത് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്ത് ഡോൻ ബി ആണ് ഷാവലിംഗ് കുംഫൂല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ്ത് ലെവലുകൾ അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ചൈനയിൽ നടന്ന ബെൻഫങ് ഷാവലിംഗ് ഉഷു അസോസിയേഷൻ്റെ ഡാൻ എക്സാമിനേഷനാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടെ പാസ്സായി അപ്പോൾ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിക്സ് ഡോൻ കരസ്ഥമാക്കിയതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലാണ് ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും നമുക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൂടും മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് പറ്റും ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു കുങ്ഫു പഠനത്തിലൂടെ എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൈവരിക്കുന്നത് കുങ്ഫു പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പൊതുവേ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫൈറ്റ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വയരക്ഷ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുങ്ഫു പഠനത്തിലൂടെ ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നിൽ എനിക്ക് പകർന്ന അറിവിലൂടെ ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അച്ചടക്കം ആത്മവിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യം ഇത് മൂന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു മനുഷ്യന് അച്ചടക്കമുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരോഗ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസം ഏത് വിഷയവും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതും എന്നാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ട് താനും എങ്കിലും അതെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഏത് കാര്യവും നേരിടുക ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എന്ത് എന്ത് വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സെൽഫ് ഡിഫൻസും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പറയാറുള്ള പോലെ പെൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇത് വളരെ നല്ല എന്താ പറയുക പഠിച്ച ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും കാരണം ആത്മവിശ്വാസം ആത്മധൈര്യം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ആർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം കരുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളിലായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും വരുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നത് കൂടെയാണ് കുംഫു പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുട്ടികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണിക്കാം ഓ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നിപ്പോ ഈ മറ്റേ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഇന്ന് കുട്ടികൾ കുറവാണ് പക്ഷെ നമുക്കുള്ള അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാണാം ഓക്കെ Okay, but why? Stretch.
Ja, das ist gar nicht. ഫാമിലി വൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മക്കളാണ് മോന് ഒരു മോള് മോൻക്ക് ഏഴ് വയസ്സ് മോൾക്ക് പത്ത് വയസ്സ് പിന്നെ ഉമ്മ ഉപ്പ ജ്യേഷ്ഠൻ ജ്യേഷ്ഠനും അതുപോലെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരും അവരൊക്കെ അവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ മക്കളിപ്പോൾ കുമ്പു ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് തുടങ്ങി ഇട്ടുണ്ട് മോൾ കുറച്ചായി വന്നിട്ട് മോനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഹാപ്പി ലൈഫാണ് നല്ല പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാഷെ മാഷെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഒന്ന് നമുക്ക് അഡ്മിഷനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കുമ്പു പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ നമ്പറാണ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ വൺ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പട്ടാമ്പിയാണ് സ്ഥലം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം
ಓಕೆ